हेलो छात्र छात्री मिन्द्रजित परई आबा तुम्हारे सामने हाजिर परई अडेमी आगे दिन जो सजेस्टिव पाँचटा प्रश्न से आशा करी तुम्हारा अलरेडी देखे नहीं तैरी तो फेले तुम्हारा सबाई खूब भलो आसो आशा करी शर दिखे लक्ष्य रखे कारण सामने ही परीक्षा आज एच टी एम एल ए पाँचटा सजेस्टिव प्रश्न अर्थात एच टी एम एल अध्याय पाँचटी सजेस्टिव और पाँचटी सजेस्टिव प्रश्न नहीं तुम्हारे संगे हमें आलोचना करब एच टी एम एल अध्याय प्रश्नगुलर मध्य थे तुम्हारा कमन पे जा तो बस बक बक ना कर चलो आसा जा आजकल प्रश्नोत्तर पर्व एबार आसा जा आजकल प्रथम प्रश्न आजकल प्रथम प्रश्न एच टी एम एल कोडेट तीन टी प्रधान टैगर नाम कि तर क्ज बर्णना करो तेल प्रश्न कि एल एच टी एम एल कोडिंग मूल तीन प्रधान तीन टी टैगर नाम एवं तर क्जर बर्णना करते बोल उत्तर कि है एच टी एम एल कोडिंग तीन टी प्रधान टैगर नाम हल एक हे इमेज टैग आई एम जि और एक हे पी टैग और एक टैग हे बी टैग एन तीनटे नाम बोल तमे तीनटे नाम ही बोलते हैं तर को मान नहीं तुम्हारा तुम्हारे मत कर जेको तीनटे टैग जो मन थको परीक्षार हले से तुम्हारा दे जेमन धर यो बला जाए एच टी एम एल प्रथम टैग बडी हे सेकेंड टैग और फंट बी से हे थार्ड टैग तेल ये जा टैगटा मन थक प्रश्न ना ड़े दिए से ही टैगर नाम लिखे दे क्षटा बर्णना कर सिनटैक्स सह दीते खूब भलो है तो यार आसा जा प्रथम टैगे तेल प्रथम टैगर नाम हमें कि बोले इमेज टैग आई एम जि तेल लेस दैन ग्रेटर दैन चिन्हर मध्य कि लिखब आई एम जि ये टैगर सहाज्ये कि वेब पेजे को चित्र के इन्सार्ट करते तुम्हरा स्क्रिने लक्ष्य करो और बेटार तुम्हारा जो लेखाटा लिखते हो एकदम डिटो एखे जेमन लेखा आज है तुम्हारा से ही रकम ही लिखे नाओ बा देखते थको मुखस्त करो और परीक्षार खाए एक्सैक्टलि सरकम लिखे हमें क्योंकि तुम्हारे जस्ट जिन डिसकस कर दीची व बुझिए दीची तेल क्य लिखब इमेज टैगर सहाज्ये वेब पेजे को चित्र के इन्सार्ट करते सिनटैक्सा कि आई एम जि एस आर सी इक्ुअल्स टू देखो लक्ष्य करो कोडेशन मध्य देव आ पिक्चार डट जेपिजी से जो एक पिक्चारे नामों हमें दीते डट जेपिजी अर्थात जे फाइल के कल करा हे तर नाम उदिन कोडेशन मार्क यूज करब तो ये गल सिनटैक्स एबार ये उदाहरण देखते पासी एखे कि हे आई एम जि टैगर साथे एस आर सी एट्रिव्यूटा के जुक्त करुक्त कर पिक्चार डट जेपिजी फाइल पिक्चर डट जेपिजी फाइल नाम उल्लेख कर वेब पेजे चित्रटी इन्सार्ट कर चित्रटा के नहीं आसते गले करते ही चित्रे जो फाइल नेम पिक्चर जो फाइल नेम से एड्रेस करते इमेज एस आर सी सहाज्य जस्ट से ही जिनटाई तुम्हारा भलोक मुखस्त करपर टैगे आस लक्ष्य करो पी टैग को टैग आ पी टैग वेब पेजर वेब पेजर लेखागुलि के प्याराग्राफे बन्स्त करार्जन सुंदर भाव प्याराग्राफे आकार अर्थात एक प्याराग्राफ तक बोते जेमन थे लेखा थे एक प्याराग्राफ शेष हलो तक प्याराग्राफ ठीक एक्सैक्टलि सेम ओते जो प्याराग्राफ तैरि करते चाह वेब पेजर लेखागुलि के प्याराग्राफे बन्स्त करा जाए कार सहाज्य पी टैगर सहाज्य उदाहरण सीम्पल पी एलाइन इक्ुअल्स टू देखो देव आ देखो लक्ष्य करो तुम्हारा पी एलाइन इक्ुअल्स टू सेंटर लेस दैन ग्रेटर दैन कमप्लीट हो गल तरह कम्पिवटार एप्लीकेशन तरह आर क्यी पी टैग के क्लोज करा हे लेस दैन ग्रेटर दैन तर मध्य स्लैश पी ते पी टैग क्लोज हो गल यही उदाहरण कि कम्पिवटार एप्लीकेशन ये ये सेंटर एलाइने परिणत करा सेंटर एलाइन करा तार संगे 
প্যারাগ্রাফে বিন্যস্ত করা হয়েছে তাই এটা বড় প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি ব্যবহার করলে ভালো হয় এরপরে আসছে বি ট্যাগ বি মানে বোল্ড তাহলে বি ট্যাগের সাহায্যে আমরা কি করতে পারি ওয়েব পেজের লেখাগুলোকে আমরা বোল্ডের আকারে প্রকাশ করতে পারি তো তোমরা এটা দেখো বারে বারে দেখো এবং ভালো করে মুখস্থ করার চেষ্টা করো আশা করি পরীক্ষায় এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান পরীক্ষায় তোমরা এর মধ্যে থেকে কমন অবশ্যই পাবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অর্থাৎ দু নম্বর প্রশ্ন দু নম্বর প্রশ্ন আমরা কি বলছে আজকে যে এই ভিডিওর যে দু নম্বর প্রশ্ন সেকেন্ড প্রশ্নে থাকছে বলছে এইচ টি এম এল এ হেডিং ট্যাগ কত রকমের হেডিং ট্যাগ ভালো করে শুনবে হেডিং ট্যাগ কয় প্রকার ও কি কি সবচেয়ে বড় আকারের হেডিং দেওয়ার জন্য আমরা কোন ট্যাগটিকে কোন হেডিং ট্যাগকে আমরা ব্যবহার করব চলো দেখে নাও তোমরা উত্তরটা দেখো আমি এদিকে আমার মতো বোঝাতে থাকছি কিন্তু তোমরা উত্তরটা লক্ষ্য করো এইচ টি এম এল এ হেডিং ট্যাগ মূলত ছয় প্রকার এর আগের দিনের ভিডিওতেও আমি আলোচনা করেছি কি কি এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স এইচ ওয়ান সব থেকে বড় বড় অক্ষর হবে বোল্ড হবে এইচ টু তার থেকে একটু ছোট এইচ থ্রি তার থেকে আর একটু ছোট এইচ ফোর তার থেকে আর একটু ছোট এইচ ফাইভ তার থেকে আর একটু ছোট এইচ সিক্স একদম ছোট আমাদের কোন ট্যাগ পছন্দ সেটা আমরা চুজ করব আর হ্যাঁ হেডিং ট্যাগ শুরু হবে এইচ দিয়ে লেস দ্যান গেটার দ্যানের মধ্যে ডট 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 যা খুশি তোমরা লেখো হেডিংয়ে আবার লেস দ্যান গেটার দ্যানের মধ্যে যে হেডিংটা আমরা ইউজ করবো এইচ ওয়ান ইউজ করলে এইচ ওয়ান এইচ টু ইউজ করলে এইচ টু এইভাবে এইচ সিক্স পর্যন্ত চলতে পারে ঠিক সেই জিনিসটাকে আমরা কল করে দেখো লক্ষ্য করো যে হেডিং ওপেন করা হয়েছে সেই হেডিংকে ক্লোজ করা হয়েছে তাহলে স্ল্যাশ এইচ সেই নাম্বারটা দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হবে ক্লোজ করতে হবে এই ছিল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ উত্তরগুলো দরকার হয় লিখে নাও বা বারে বারে ভিডিওটি দেখতে থাকো এবং উত্তরটা এখান থেকেই মুখস্থ করতে থাকো এবার আসছে তৃতীয় প্রশ্ন তৃতীয় প্রশ্ন কি এইচ টি এম এল এ ফন ট্যাগের দুটো অ্যাট্রিবিউটের নাম লেখো এইচ টি এম এল এ ফন ট্যাগের দুটো অ্যাট্রিবিউটের নাম লেখো এইচ টি এম এল এ ফন ট্যাগের দুটো অ্যাট্রিবিউট হলো কি ফন্ট সাইজ আমরা বাড়াতে পারি লেখার সাইজটা বাড়বে আর একটা কি আছে ফেস ফন্ট ফেস সেটা দেখতে কেমন হবে সেটাও আমরা চেঞ্জ করতে পারি তাহলে দুটো অ্যাট্রিবিউট কি কি ভালো করে মনে রাখবে ফন্ট সাইজ আর হচ্ছে ফেস সাইজ আর ফেস এগুলো ডিটেলস যদি কেউ জানতে চাও এখন সময় নেই সামনেই পরীক্ষা কিন্তু ডিটেলস যদি কেউ দেখতে চাও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আমার আগের এইচ টি এম এল কোডিংয়ের ভিডিওগুলো দেখবে এগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে কিন্তু এখন আপাতত এই প্রশ্নগুলো শুধু তৈরি করতে থাকো কিসের জন্য পরীক্ষার জন্য পরীক্ষায় গেটার দ্য নাইনটি নাম্বার পাওয়ার জন্য পরের প্রশ্নে এইচ টি এম এল এ কোনো টেক্সটকে কিভাবে সুপার স্কেপ এবং সাব স্কেপ আকারে আমরা লিখতে পারি বা এই কোড সহ আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটাই বর্ণনা করতে বলেছে প্রশ্নে প্রশ্নটা কি আছে দেখো দেখা যাচ্ছে প্রশ্নটা কোনো টেক্সটকে কিভাবে সুপার স্কিপ ও সাব স্কেপ করবে এইচ টি এম এল কোড সহ বর্ণনা করো তার মানে আমাদেরকে কিন্তু পুরো কোডিংটা লিখতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করব তাহলে লেখা যাক এইচ টি এম এলে কোনো টেক্সটকে যদি আমরা সুপার স্কিপ্ট এবং সাব স্কিপ্ট করতে চাই তার কোডটি নিম্নলিখিতভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখো সুন্দরভাবে লিখে দেওয়া আছে সেটা কিভাবে প্রথমে এইচ টি এম এল শুরু হলো তারপরে হেড তারপরে টাইটেল একটা টাইটেলের নাম দিতে হবে টাইটেলের নাম দেওয়া হলো সুপার স্কিপ্ট অ্যান্ড সাব স্কিপ্ট তারপরে আমরা কি করব টাইটেলকে ক্লোজ করব টাইটেল ক্লোজ হয়ে গেল এবার কাকে ক্লোজ করব আমরা হেডকে ক্লোজ করব হেড ক্লোজ ক্লোজ করার পর আমরা কাকে শুরু করব ডেফিনেটলি বডিকে শুরু করব যেখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব সুপার স্কিপ্ট এবং সাব স্কেপ তা যখনই আমরা বডিতে শুরু করছি সুপার স্কিপ সাব স্কেপ সেখানে আমরা প্রথমেই আমরা প্যারাগ্রাফটা অ্যাপ্লাই করছি প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা কাকে ইউজ করব দেখো লক্ষ্য করো পি কাকে ইউজ করেছি আমরা পি তারপরে আমরা খুব বড় হেডিং দিইনি এইচ টু অর্থাৎ খুব বড় নয় তার থেকে একটু ছোট এইচ টু হেডিং ট্যাগকে আমরা অ্যাপ্লাই করলাম এবার ধরো এইচ টু ও এই কথাটা লিখবো আমরা তাহলে এইচটা হবে বড় হাতের দুই ঠিক এইচের 
নিচের দিকে থাকে সেটা কিভাবে হবে সেটা আমরা করব কিভাবে তার জন্য আমরা কি অ্যাপ্লাই করব সাবস্ক্রিপ্ট তাহলে এইচ দেন লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান এর মধ্যে এসু বি ফর সাবস্ক্রিপ্ট তারপরে আমরা যে লেখাটা দিতে চাই বা যে অ্যালফাবেটকে দিতে চাই এখানে আমরা দেখো লক্ষ্য করো টু ইউজ করেছি তারপরে কি করব আমরা এস ইউ বিকে ক্লোজ করব ওইটা একটা ওপেন হয়েছিল ক্লোজ করলাম এবার আসছে ও তারপরে আমরা কি লিখব ও তারপরে হেডিংটাকে ক্লোজ করা হয়েছে প্যারাগ্রাফটাকেও ক্লোজ করা হয়েছে এবার সুপারস্ক্রিপ্ট দেখানো হচ্ছে সুপারস্ক্রিপ্টে কি দেখানো হচ্ছে ধরে নেওয়া যাক এ স্কোয়ার লিখবো আমরা কি লিখবো আমরা এ স্কোয়ার তাহলে এর মাথার উপরে একটু সেম ওয়েতে দেখো লক্ষ্য করো পি তারপরে এইচ টু হেডিংয়ের জন্য তারপরে আমরা কি নিচ্ছি এ তারপরে আগেরটা দেওয়া হয়েছে সব এবার এরটাই দেওয়া হলো এস ইউ পি কি দেওয়া হলো এস ইউ পি এবার তারপরে আমরা লিখলাম যেটাকে ওপরে নিয়ে যাব সেই সংখ্যা বা সেই অ্যালফাবেটকে তাহলে এখানে টু ইউজ করা হলো তাহলে আমরা টু লিখলাম তারপরে আমরা এস ইউ পিকে ক্লোজ করলাম ক্লোজ করার পর হেডিংকে ক্লোজ করলাম এবং প্যারাগ্রাফকে ক্লোজ করলাম দেখে নাও বারে বারে পড়ো শোনো মুখস্থ করো তারপরে আমরা বডিকে ক্লোজ করব এবং সবশেষে এইচ টেম এলকে ক্লোজ করব এবার আসা যাক আজকের ভিডিওর শেষ প্রশ্নে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নটা কি আছে ফ্রেম সেট ট্যাগের কাজ কি এবং একটি ওয়েব পেজকে তিনটি সমান মাপের ভার্টিক্যাল ফ্রেমে ভাগ করার এইচ টেম এল কোডিংটি লেখো আসা যাক কোনো ব্রাউজারে ফ্রেম তৈরি করার জন্য ফ্রেম সেট ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এই ট্যাগে কি হয় রো এবং কলামস অ্যাট্রিবিউট দুটি ব্যবহার করা হয় ফ্রেমগুলোকে যথাক্রমে হরাইজেন্টালি এবং ভার্টিক্যালি হরাইজেন্টালি এবং ভার্টিক্যালি দুই ভাগে বিভক্ত করার জন্য একটি ওয়েব পেজকে তিনটি সমান মাপের ভার্টিক্যালি যদি ভাগ করতে হয় তাহলে দেখবে ক্যালকুলেশন প্রথমে যদি আমরা করি টোটালটাকে যদি একশো ধরা হয় তাহলে কিন্তু আলটিমেট রেজাল্ট আসবে তোমার থার্টি এখন থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি করলে একটা ওয়ান অর্থাৎ একটা থার্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর করলে বেটার হয় লজিক্যালি কিন্তু এখানে যেহেতু প্রশ্নে দিয়েছে সমান মাপ সেহেতু কিছু করার নেই আমরা থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রিকেই ইউজ করব তাতে দেখা যাবে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কম আসছে কারণ থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ইন্টু থ্রি মানে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন তার মানে ওয়ান পারসেন্ট কম হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট সেইটা এমন কিছু ফ্যাক্টর নয় বাট অ্যাজ পার কোশ্চেন আমাদেরকে অ্যান্সারটা করতে হবে তার জন্য আমরা কি করব প্রথমে এই স্টেমের লক্ষ্য করো তারপরে আমরা সবাই জানি কাকে ইউজ করব হেড হেড ইউজ করা হলো তারপরে দেখো টাইটেল টাইটেলে একটা নাম দেওয়া হলো ক্রিয়েট ফ্রেম টাইটেলকে ক্লোজ করলাম এরপরে হেডিংকে আমরা ক্লোজ করলাম তারপরে আমরা কি করব ফ্রেম সেট করতে বলেছে ফ্রেম করতে বলেছে তাহলে ফ্রেম সেট কোন ট্যাগকে আমরা নেব ফ্রেম সেট ফ্রেম সেট এফ আর এম ই এ সি টি বানানটা কিন্তু ভুল করবে না লক্ষ্য করো ভালো করে স্ক্রিনে দেখতে থাকো ফ্রেম সেট কলস কলমের জন্য কল সিও এল এস ইকুয়ালস টু উইদ ইন কোটেশন থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট কমা থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট কমা তাহলে সব ইকুয়াল হয়ে গেল গেটার দেন চিহ্ন এবার তিনটের নাম ফ্রেম নেম কোন ট্যাগ ফ্রেম নেম ইকুয়ালস টু লেফট কোটেশনের মধ্যে লেফট এস আর সি ইজিক্যাল টু কোটেশনের মধ্যে লেফট আন্ডার স্কোর ফ্রেম ডট এইচ টি এম এল যে ফাইলটাকে ওই ফ্রেমের মাধ্যমে দেখানো হবে সেই ফাইলটাকে কল করা হলো এটা দেখবে অ্যাপ্রক্স একটা কেউ ধরে নেবে তোমরা নইলে কোনো একটা নাম দেবে হয়ে যাবে পরীক্ষক বুঝতে পারবে যে এটা এইভাবে লিখেছে অথবা কেউ এটাও করতে পারো ডট 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 এইচ টি এম এল পরেরটায় আসছি পরের একইভাবে ফ্রেম নেম ইকুয়াল টু এবার আগেরটা ছিল লেফট এবার এটা করা হলো সেন্টার উইদ ইন কোটেশনের মধ্যে সেন্টার দ্যাট মিনস মাঝের পোর্শনটা তারপরে এসে আসছি কোটেশনের মধ্যে সেন্টার আন্ডার স্কোর ফ্রেম ডট এইচ টি এম এল আর একটা ফাইলকে কল করা হলো তারপরে কি করছি আমরা ফ্রেম নেম ইকুয়ালস টু কোটেশনের মধ্যে রাইট লক্ষ্য করো তোমরা স্ক্রিনে কোটেশনের মধ্যে রাইট তারপরে আমরা কাকে দেবো এস আর সি তারপরে আমরা কাকে ইউজ করব এস আর সিকে ইউজ করব এস আর সি ইকুয়ালস টু উইদ ইন কোটেশন যেহেতু রাইট তাই রাইট আন্ডার স্কোর ফ্রেম ডট এইচ টেম এল আরেকটা 
ওয়েব পেজকে আমরা কল করলাম তাহলে তিনটে ফাইল তিনটে কলমের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রকাশ করব এবং এই টোটালটা হচ্ছে একটা ফ্রেম যেটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে ইকুয়াল ভাগে ভাগ করা হয়েছে এরপরে আমরা ফ্রেম সেটকে ক্লোজ ক্লোজ করব তার জন্য আমরা কি করব লেস দ্যান গ্রেটার দ্যানের মধ্যে ব্যাক স্ল্যাশ ফ্রেম সেট সব শেষে এইচ টেম এলকে ক্লোজ করব আশা করি এই পাঁচটা প্রশ্ন তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝতে পেরে থাকো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া হচ্ছে নাইন ফাইভ পারুই সব সময় তোমাদের জন্য হাজির আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করো ডেফিনেটলি তোমাদের কোনো যদি প্রবলেম থাকে পরীক্ষা রিলেটেড এইচ এস কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি পরীক্ষা রিলেটেড কারোর যদি কোনো রকম ডাউট থাকে নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি সেই ডাউটটাকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব আমি পার্সোনালি সলভ করার চেষ্টা করব আজকের এই পর্যন্ত থাকছে আশা করি ভিডিওগুলো খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে ডেফিনেটলি অবশ্যই একটা শেয়ার একটা সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনে ছোট্ট একটা ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবে না আবার দেখা হচ্ছে কাল ঠিক একই টাইমে আবার পাঁচটা প্রশ্ন নিয়ে যে প্রশ্ন তোমাকে হেল্প করবে এই যেসে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে টু থাউজেন্ড তেইশে নব্বইয়ের বেশি মার্কস পেতে আশা করি পরের ভিডিওর অপেক্ষায় থাকবে আগের দুটো ভিডিও কন্টিনিউ তোমরা দেখতে থাকবে আজ এই পর্যন্ত আবার ইন্দ্রজিৎ পরুই তোমাদের সামনে হাজির হবে পারুই একাডেমিতে